ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈസൻസ് വേണ്ട ഇൻഷൂർ വേണ്ട പോലീഷൻ വേണ്ട ഒരു കാര്യം വേണ്ട യോ ഗോയ്സ് ഇറ്റ്സ് മീസ് എ ഫ്രാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ടെക്ട്രിക് ബോസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റോമ എന്ന ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ബൈക്കുകളെ കുറിച്ച് നല്ല രണ്ട് ബൈക്ക് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഹോക്കും ഫാൽക്കണുമാണ് ഇത് രണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൂടിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വാഹനത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലൊക്കെ കിടക്കാം പിന്നെ നോയ്സും ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇത് റോഡിൻ്റെ വക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നും വീഴ വെക്കണോ വീട്ടിലല്ല ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലൊക്കെ കിടക്കാം വീഡിയോ തുടങ്ങിക്കണല്ലേ വീട്ടിൽ ഫോക്കസ് അല്ലേ നോക്കി നോക്കാം ഫോക്കസ് ആണ് അപ്പോൾ കൈസ് ഞങ്ങളെ രണ്ട് വണ്ടികൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇത് ഫാൽക്കൻ ഇത് ഹോക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹോക്ക് വിറ്റിട്ടുണ്ട് ഇതായിരുന്നു മുന്നേ ഇതിൻ്റെ ഇതേ സെയിം മോഡൽ പക്ഷെ ഇതല്ല ഇത് രണ്ടാമത് ഇറക്കിയതാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയതായി ഇറക്കിയത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് തീവണ്ടിയിൽ ഇറക്കിയതാണ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാട്ടിലിപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു വില കൂടിയൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇത് കിട്ടാനും ഇല്ല ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേറെ കാര്യം ഇത് കിട്ടാനും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം ഇത് ഹോക്ക് ഓൾഡ് മോഡൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മോഡൽ ഇറങ്ങി പക്ഷേ ഇതും ഇപ്പോഴും ഈ മോഡൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പതിനേഴ് സമയത്തും ഇറങ്ങി പക്ഷേ ഇത് ഓരോ അപ്ഡേറ്റിങ്ങിന് വരുന്നുണ്ട് ചെറുതായി ചെറുതായി സ്റ്റിക്കറിൽ അപ്ഡേറ്റ് വന്നു ബ്രേക്കിങ്ങിൽ അപ്ഡേറ്റ് വന്നു ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ചാർജിങ് റണ്ണിങ് കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ഈ വണ്ടി ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂർ ചാർജ് ഇടണം എട്ട് മണിക്കൂർ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനി പറയണത് ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ അപ്ഡേഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും എട്ട് മണിക്കൂർ ചാർജിലിടണം എട്ട് മണിക്കൂർ ചാർജിലിട്ടാൽ കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് കാണിക്കും ഇരുപത്തൊമ്പത് തന്നെയാണ് ഇതിന് കിട്ടുന്ന സ്പീഡ് ഇത് അതുപോലെ നാല് മണിക്കൂർ ചാർജിലിടുക ഇത് ഓടുന്നത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിന് വെറും പൈസ ഏതാനും പൈസകളെ ചിലവുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവരെ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും നമ്മളത് അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തായാലും വലിയ ബില്ല് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലായിട്ട് വന്നിട്ടും ഇല്ല അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാലങ്ങളായിട്ട് അഞ്ച് കൊല്ലത്തോളമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ തീഗൾ എന്നൊരു വാഹനമായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിന് അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ളത് നാല് ബാറ്ററി ഇതിലും നാല് ബാറ്ററി ഇത് അഞ്ച് ബാറ്ററീൻ്റെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതും അഞ്ച് ബാറ്ററീൻ്റെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ അഞ്ച് ബാറ്ററീൻ്റെയിന് റൈറ്റ് കൂടും ഇതിൻ്റെയും കൂടും പക്ഷേ ഇതിന് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അഞ്ച് ബാറ്ററീൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഏകദേശം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിന് അത്യാവശ്യം സ്പീഡും കിട്ടും ഇത് സാധാ ഒരു സ്കൂട്ടിയുടെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് തന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഇതിന് ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് ഉള്ളത് ബ്രേക്കാണ് ഇതിന് കൂടുതലുള്ള ഡ്രം ബ്രേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല ബ്രേക്കിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഇത് കാഴ്ച നോക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതിന് ബ്രേക്കിംഗ് പെർഫോമൻസ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഇതിന് വരുന്ന ഹെഡ് ലാംസ് ഫിലമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് എൽ ഇ ഡി ഉള്ളിക്ക് കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അത് ആ ഒരു മോഡൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡൽ ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി തന്നെയാണ് ഇതിന് അടിയിൽ പാർക്ക് ലൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഫിലമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ
ആ ഒരു പാർക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ അത് പിന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഇതിന് നമ്മൾ സാധാരണ നിരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഓരോ സ്കൂട്ടിയുടെ ചായമുണ്ട് ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ വണ്ടീൻ്റെ പേര് കറക്റ്റ് അറിയില്ല ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന സൈഡിൽ എഴുതിയൊരു ബൈക്ക് ഉണ്ട് ഏതാ കമ്പനി ഇപ്പോൾ വലിയ ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിയോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും ഒക്കെ ഒരു ഡിയോൻ്റെ ലുക്കിലേക്കാണ് ഈ വണ്ടി പോയിട്ടുള്ളത് മുന്നേണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈഗിൾ അതും ഏകദേശം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത് കൊടുക്കാം അതിനും ഏകദേശം ഒരു റേസെറ്റിൻ്റെ റേൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ചായ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കോലം ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഈ വണ്ടിൻ്റെ എന്ത് പാർട്സ് വേണമെങ്കിലും സാധാരണ ബൈക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് സോറി ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിൻ്റെ കട്ട എം ഐറ്റിൻ്റെ ആണ് ബജാജ് എം ഐറ്റിൻ്റെ ബ്രേക്ക് കട്ടയാണ് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അതിനായിട്ട് കമ്പനിയിൽ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല അവർ തന്നെ അവകാശപ്പെടേണ്ടത് ഏത് വണ്ടീൻ്റെ ഏതും ഇതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സും പല പല വണ്ടികളുടേതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും വേറെ ഒരു പേടിയും പഠിക്കണം ആ പാർട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മെയിൻറ്റനൻസ് ചിലവ് മെയിൻറ്റനൻസ് ചിലവ് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നമുക്ക് കമ്പനിക്കാർ പഠിപ്പിച്ച് തരും ചെയ്യും അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ ചോദിച്ചാലും മതി അവർ പഠിപ്പിച്ചു തരും ഏതാനും എനിക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല കാരണം കുറേ ആയി ഞാൻ കൊറോണ തുടങ്ങാണ്ട് മുന്നേ പോയി വാങ്ങിയത് അന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എന്തൊക്കെ കുറച്ച് ടൂൾസ് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തന്നിരുന്നു അത്രയും ടൂൾസും അത് ഈ വണ്ടി മൊത്തം അയച്ച് പണിയാൻ എന്നായിരുന്നു അവർ അവകാശപ്പെട്ടത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഇല്ല അതുപോലെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലുള്ള ബാറ്ററി തമ്മിൽ മാറ്റി കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് ആരും ചിന്തിക്കരുത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ബാറ്ററി വെച്ചത് ഇപ്പോൾ നാല് കട്ട ഇങ്ങനെ വെച്ചു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കണക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഈ നാല് ബാറ്ററീൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ബാറ്ററി ബാക്കിൽ കിടുക ബാക്കിൽ രണ്ട് ബാറ്ററി ഫ്രണ്ടിൽ കിടാൻ വയറ് സാധാ പോലെ കണക്ഷൻ ചെയ്യുക കാരണം ഒരേ രീതിയിൽ എപ്പോഴും ബാറ്ററി എടുക്കുന്നത് വളരെ കേടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നൊരു കാര്യം ഈ വണ്ടി നാല് നാല് ഹവേഴ്സ് അന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് എന്തായാലും ആറ് ഹവേഴ്സ് മിനിമം ഇടണമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം എന്നിട്ട് ഇതിന് ആറ് ഹവേഴ്സിൽ അധികം ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻറ്റ് സാധ്യത വരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കേണ്ട ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരില്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഷോക്ക് മീൻസ് നമ്മൾ ചാർജിൽ ഇടണ സമയത്ത് ഇടി വെട്ടണൊക്കെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ ഊരി വെക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളർ അടിച്ചു പോകും എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ട് ഇതേ മോഡൽ ആദ്യം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതേപോലെ ഞാൻ അറിയാതെ അവനെ ഉറക്കത്ത് പെട്ട് അങ്ങനെ ഷോക്ക് അടിച്ച് ഷോക്ക് അല്ല മീൻസ് ഇടി വെട്ടുമ്പോൾ അത് കൺട്രോളർ വളരെ ഏകദേശം കൺട്രോളറിന് പത്ത് റുപ്യ അഞ്ച് റുപ്യൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മോട്ടറിന് തന്നെ അഞ്ച് റുപ്യ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ചിലവ് കുറവാകും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റനൻസ് ചിലവും വളരെ കുറവാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാൾട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് ചെറിയൊരു ഫാൾട്ട് ഉണ്ട് പുതിയത് ഇറക്കുമ്പോൾ അവരൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ബോഡിക്ക് വല്ലാണ്ട് ബലവും ശക്തി ഒന്നും ഇല്ല ഒരു ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ബോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിലിപ്പോൾ നല്ല എല്ലാ ഭാഗവും ഉറച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെ ചില ഭാഗത്ത് ചവിട്ടി അപ്പപ്പടായ നിറഞ്ഞ് പോരും അതിൻ്റെ ലോക്കിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയമാണ് എന്നെ കമ്പനിയോട് ഇത് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവർ പറഞ്ഞു വണ്ടി അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കമ്പനി ഉള്ളതാണ് ഈ ചൈനയിലാണ് നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ റോമായി എന്ന കമ്പനീൻ്റെ തന്നെ എടുക്കണം ഞാൻ ആരെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാനൊരു ഹീറോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്താണ് കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ റോമായിക്ക് കയറ്റം വലിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷിയുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കി ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ അതിന് ഒരു കാര്യം ശേഷിയല്ല കാരണം ഞാൻ ഈറോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഈറോ ഇതുപോലെ ഞാൻ മലപ്പുറം ഏരിയയിലാണല്ലോ ഏരിയക്ക് കൊണ്ടുപോയി കയറ്റം വലിഞ്ഞില്ല മുട്ടി എന്തായി സ്വാഭാവികം ഞാനപ്പോൾ എന്താ കാട്ടി ആദ്യം ഞാൻ റോമാ ഇയറിന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിലാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ ഈറോ വാങ്ങിയത് പിന്നെ ഈറോ എനിക്ക് ഇഷ്ട
മോട്ടറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ജി സി ആണ് ഇത് മോട്ടർ ഇൻവിൾട്ട് ആയിട്ട് അലേവിയിൽ പോലെയാണ് വരുന്നത് ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അലേവിൽ പോലെ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മോട്ടർ മോട്ടർ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മോട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനായിട്ട് നല്ലത് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡലാണ് ഈ മോഡൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം അടിച്ച് കഴുകുക വെള്ളം കൊണ്ടും അടിച്ച് കഴുകാം ഇത് അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല വെള്ളം വെച്ച് തുടക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് റോമായി കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സവിശേഷങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ തമ്മിലുള്ളതും ഇതിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഇത് വില കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തി രണ്ട് സംതിങ് ഉണ്ട് ഈ ഫാൽക്കൺ ഇതിൻ്റെ പേര് ഫാൽക്കൺ ആണ് ഇത് ഹോക്ക് ഹോക്കിൻ്റെ വില ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെ വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പൊടിക്ക് കുറവ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിന് ഇരുപത്തൊമ്പത് സ്പീഡ് ഇതിനും ഇരുപത്തൊമ്പത് സ്പീഡ് മിനിമം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡൊക്കെ ഇതിന് കിട്ടും ലഭിക്കും പക്ഷെ അത് ലോക്കൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കണം ഇതിനൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കാരണം ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത വാഹനമാണ് ഒന്നാമത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈസൻസ് വേണ്ട ഇൻഷൂർ വേണ്ട പോലീഷ്യൻ വേണ്ട ഒരു കാര്യം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് അങ്ങനെ സ്പീഡ് കൊടുക്കാത്തത് കാരണം എന്നാൽ പിന്നെ ഇതേറ്റ് കളവ് നടത്താലോ കാരണം അത്രയും സ്പീഡുള്ള ഒരു സൈലൻറ്റ് വണ്ടി രാത്രി കളവ് നടത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനും അറിയില്ല ഈ വണ്ടി അതുമാത്രമല്ല ഇത് വളരെ സൈലൻറ്റ് വണ്ടിയാണ് ഒന്നും കേൾക്കില്ല ഇതിനുള്ള ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോകണ മാതിരി ചീന്നിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു സൗണ്ടും ഇതിൽ നിന്നില്ല പിന്നെ പഴക്കം ചെല്ലുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന് അത്യാവശ്യം ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് പഴക്കത്തിൻ്റെയാണ് പിന്നെ മോട്ടർ പോകാനായോ എന്ന് അറിയില്ല പോകാനായിട്ടുണ്ടാവും ഏകദേശം സാധാ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ഇതിലിരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ ഇതിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് താന്നിട്ടേക്കെ ഇരിക്കുക എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അടിപൊളി തന്നെയാണ് രണ്ടിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും അടിപൊളി വണ്ടികൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കൂ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഈ റോമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് മലപ്പുറത്തല്ല ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ വേറെ പാത്രം എടുക്കുക നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വേറെ ഐറ്റം തരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റോമായിൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി പുതുപുത്തൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ലഭിക്കാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാലും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം യോ ദി യോ ലോപ്പീസ് ബായ്